Verbindung Nationale Radios, dus Radio Kansel, 657 AM, wat hy daar uit sy 39, die woord van die Heere predik, oor Nationale Radio, dit is werkelijk een voorrecht oor Zuid-Afrika. Jy kan haar uitsending natuurlijk van dit kruis Saperal met daar om 2 uur. En dan ons lokale uit die radioprogram, ek roel in die FM, net 3.9 en maandag tot donder aan is die gospel shows, 8 uur tot 10 uur skakkel is die brief gerust in. Zodat ons 
voor de Heilige God kan bid, tot ik kan knieën, tot ik in eerbied en respect, tot ik grootheid in die allemaal kan komen. En verklaar daar is geen ander God zoals u. Ons loof u, ons prijs die Heer, en ons dank u dat die geest van die Heere Heere vanochtend hier bij ons bij u is. Dat die Heere Jezus sy, sy kandelaar sal kom besoek. Dat die Heere Jezus in ons midde is, my God. Dat die woord van ogen, die die gees van die Heere Heere, krachtig tot elke harttafel sal spreek. Tot elke man en vrou, sien en dochter, wat van ogen oom is vir hier die woord, wat die vir ons gaan gee. Ons bid, my God, vir die prediker, ons bid vir die gesalfde, dat die woord van God gesalf uit sy mond uit sal kom, geleid dier die heilige gees van die Heere Heere. Ons bid vir hulle wat die besieke gaan maak. Ons bid vir hulle, Heere, wat ons gaan voortgaan en dat die genade gaan is van ons God, Heere, dier die bedien sal word soos dit die behaag. En die lof en die eer tot en aan die eeuwigheid. En ons prijs die vir die geleentheid om te kan deel hee van ochend aan die levende God. Te kan deel hee aan die heerlijkheid, aan die kracht, aan die liefde en die groot, groot genade. In Jesus naam, Amen en Amen. Is jylle recht om die Heere te aanbid? Amen! In die gemeente leer ons baie dinge, ons leer baie van die Heere, en soms leer ons dan al by mekaar goed kies. En ek het twee dinge geleer in, die laaste vijf of zes maanden. Niels, maak jy, was Niels is huis van. Ek sê, hoor die man staan hier voor my, stek jy toe aan die licht, allemaal kan sê. Niels het my geleer, dat as toe wil jy in die winter, en kort my jonge kan rondte, want hy trek twee kort broek aan, en dis my jonge. Dit het ek geleer. En dan, het ek altijd my vrouw gesê, sê, het nie vir jou kyk nie, het ek jou nie gehoor. Want hulle praat ons met die mens, en sê met alle goed bezig, en dan, drie weke later, as top iemand vir die ek, en sê, ek is dit, en sê, sê, maak nie jou te sê. Dan weet ek van niks. En ek het sê te reel, en sê, nie vir jou kyk nie, het ek jou nie te sê. So sy aanvaard het, sy aanvaard ook, ek kan nie multitask, ek kan nie meer as jy nie op die slag doen. Toen het ek daarna met Leon gepraat het, nou sê ek al om vir Leon om te sê, waar is Leon? Waar nie vir die mens wat ek kan sê, hier is die man wat my leer. Toen Leon my die rechte definitie van multitask nie geleer, ek het gedink, dus twee ding op een slag doen, is nie. As jy met jou linkerhand kan keer, het jy met jou rechterhand kost kan vast, ook in die man die balk. So, ons leer dan op elke dag iets. Maar vanochtend vir ons iets van die heren leer. Ek wil jy ook weer vanmorgen, en jy is nie hier, omdat iemand jou genooi het, of gevra het om kerk te, en jy is hier omdat die heren in jou hart iets gedoen het. Jy is hier omdat die heren gewerk het, en jou hart die bybel sê. Jezus het gesê, niemand kan om my te kom as die vader om die getrek het om my te kom. So jy is hier vanmorgen op grond van gebed en ons het gebid dat die Heere hulle wat nodig is om sondagochtend hier te wees, dat die Heere is op hulle vanochtend. So jy is hier vanmorgen, weet vanochtend, jy behoort aan die Heere. Jy is een afgestondere volk, een mens wat aan God behoort. Jy behoort aan niks en niemand anders behalwe God dan wacht aan my. Amen. Is jy recht vir my? Send a new touch of fire in my soul, Lord. Send it now, send it now. And here again, also let's for Ochen do. I think it's very good. Amen. As each for Ochen for Kirk, I can see you on the other side. This is the new two band leaders. This is Melanie, Melanie, wife of the people. And is it or Melanie? Or Monica? I can see you sing with the album. We must make a photo. Amen.
van jongen en aarde, hy alleen, maar die siel van die mens kan verkoop. Amen. Dat is wat ons op aarde kan doen, wat ons innerlijk kan versterk, soos die aanraking van God al mag doen. Amen. Dis jy wat dit gebeur, dan is al gewoonlik iets wat in jou innerlijk gebeur, jy ontvang die liefde van God. Amen. Daarom, die liefde wat Christus gee, bring vir my absolute vrede. Die liefde wat Christus my gee, tot my naaste, tot hom, en tot God alleen, is ons behoud. Jesus het gesê, dat mekaar lief hee, soos ek jylle lief gaan. En is vir die mens onmoendlik om mekaar lief te hee, as jy nie aanraking van God gaan doen. Maar as ons vir mekaar makkelijk sê, ek het jou lief, en omdraai en iets anders gaan doen, wat nie bewys het ons mekaar lief hee. Maar Christus is die wat ware liefde gee. Die liefde wat Christus gee.
is met ons. Hij beloofde, hij zal ons nooit begeven, ons nooit verlaten. Ons volgende week is het niet even. Je mag gaan niet. Het is een zonde luister. Do you will in me? Een wonderlijke liekje. Maar een moeilijke zaak. Amen. Want als ik vind hier is, hier doe wat hij vol moet mij. Dan betekent het, als ik langs wil gaan, en die heren wil me niet daar in die, moet ik open en gaan we altijd de heren van jij moet gaan. Amen. Dat is niet altijd zo makkelijk. Die vrouwen zijn toch gewoonlijk met hem. En die man zegt, ik wil van al dit niet, en dan maak ze ons iets anders. Die vrouw zegt voor die man, wat dan maak je daar in de recht, dat zijn van woorden. Wat dan maak je daar in de recht, dat zijn woorden. Wat dan maak je daar in de recht, dat zijn woorden. Je ziet hier maar al van zes maanden, maar ik ben recht. Je ziet hier, dat is ook niet zo met die mensen. Als God je wil stuur, ga je je stuur. Ons moet leren om gewinnacht te gaan waar die ons wil gebruik. Doe je wat het niet.
folk, hvad de, de fader, hvad de fandt sig i blød. Hvad er hele offer, hvad de fader og far de offer. Elke persoon wat jy daar die bloed loop, geheilig, gereinig, vlekloos verklaar voor God, dat die waardig is om die troonkamer van een levende God te kan zijn. Amen. Dit is wat Jezus Christus doet. Jezus Christus veroorzaak dat al vrede is tussen God en die mens. Amen. Die Vader het een toren wat wil opvlam, maar omdat die bloed van Jezus Christus spreekt van beter dingen, zal die Vader zijn toren niet ontvlammen. Waar deze vrouw komt in die heren niks nie. Kom gaan die wereld aan so zijn en dan komt er niemand niks nie. Dit is omdat Jezus Christus een genade tijdperk gekoop het by die Vader met sy bloed. Daar die genade tijdperk is nie iets wat veilig gegee is nie. Die genade is gekoop door die bloed van Jezus Christus. En ons is vanmorgen hier om sy naam te verhoog. Ons is hier om Christus Jezus op te hef as die verlosser. Ons is hier om groot te maak wat hy alleen is waardig om ombid te volg. Ons is in die reis om ombid te ombid vanmorgen.
bid die Seen van die levende God. Heere, nie een dooie mens, een dooie persoon, maar die een wat opgestaan het op die derde dag, wat dier die gees van God met kracht verklaar is, as die Seen van God almachtig. Heere, dit is hy en hy alleen, Heere, wat ons al bid vermoorde. Heere, ontvang dit wat ons vermoorde gee. Ons is graag verdag dier die werk van die kruis. Heer, hy is my rechtvaardigheid. Ons is hier, Heer, wat het ons by mekaar gemaakt in die bloed van die land van God. Ek het van Heer, is daar net so en sê vir Heer, dankie. Dankie, Heer, dat u ons eerste lief gehad het. U ons eerste lief gehad het en ons kom aan het, Heer, die ons nader getrek het na die kruis van Jesus Christus. Heere, hy is waardig om onder te woord. Daar is nie een God soos hy nie. Daar is nie een skepper soos hy nie. Ons ontbid die verhoor, Heere. Die antikale dat daar een sieke Heere ons kree, dat die. Kiana Runa Rizzi, Radu Takaya, Natiena, Natia,
Heere, baie dankie, dat die bemoeienis maak met ons vanochtend. Ek dankie, Heere, dat die gaves van God echt is. Dat die gaves van God, die woord van God, dra, bevestig, versterk, en prijs die vermoorde, Heere, vir die teenwoordigheid, in Jezus naam. Amen. Kom maar sit, baie dankie. My oor was toe, en wat het vannacht kyk, was het oom gewees wat die taal geopenbaar het. Weet jy, dis een wat die sond wat opkom in die woste, dat sak in die weste. Dit wat gebeur, die feit dat die sond opkom, en die feit dat die sond gaan sak, die bybel leer my dat Christus alles in gesag het, en die sond kom op, want hy is nog in beheer. So ek wil iemand iets verstaan vir morgen, Solang as wat die sol opkom in die oosten en sak in die westen, sal God nooit verander. Want hy het om gebind om die sol te laat opkom elke dag en hy het om gebind dat die sol wel sal sak. Het is een groot goddelike ding. En alles wat al twee mense vanochtend geopenbaar het, is absoluut skriftierlik. As jy geluister het elke ding wat hulle gesê, kom absoluut uit die Bijbel uit. God beweeg nie buiten sy woord nie. En al die van dit wat hulle gesê, sluit af by dit wat ek vanmorgen het, om te bedien aan julle. God verander nie. God verander nie. Jy is vanmorgen hier, wat ons het gebid. Jy is vanmorgen hier, wat die Heer het die afspraak gehad met jou, lang voor hierdie dag, trek drie maanden terug, toch op die bidrooster kyk, of die dienstrooster kyk, en ek sien wat my naam is by die eerste september opgesit, dan begin ek maar dink, Heere, wel toe gaan ek, wat bedien ek, wat sê ek, en van die dag af in die geest van die Heere, is sekere woord, in my hart begin werk, en wat soms moeilik is, as een mens een woord lang voor die tyd he, is dat elke sondag wat ons dienst toe kom, wonder ek, Heere, mag nie iemand die daar woord, dat ek volgend uit bedien, Ek gaan een taal of openbaar en die daad bevestig dit wat ek wou bedien nie. Maar jy sê wat dink ek soos een mens, want my God is vol rekdom. Hy kan een woord vat en vir een prediker hy een woord 20.000 boodskappe gee, sonder aan ons het te bekomme. God het daar die woord bewaard tot die wet van morgen. Ek wil net begin die rekord gedeelte vir jou te verduidelik rondom Mooses. Ek en is die wolf van my blaai by die boek van Exodus to Exodus 3. Ek wil een klein gedeelte net verduidelik. Ek kom altyd met die top nood af die is toe as ek bedien. Ek betek hier is het een halve bladzij, ek betek hier is het een vol bladzij, ek betek hier is het met twee versies. Ek het altyd een verwijse. Maar vanochtend het ek nie meer as net twee of drie bladzij. Ek wil hier met iets verstaan dat baie mense gaan die strijd in hulle leven en baie maal verduidelik ons in die strijd as die type van die woestijn die woestijn van hartseer, die woestijn van zwaar krij, die woestijn van armoede die woestijn van wat ook al dit mag wees en God haal die mens uit die woestijn uit want God soek die mens nie in so woestijn maar daar is daar een woestijn waar God die mens nooit sal uithaal. As jy in die woestuin is, sal jy daar bly. God sal jy nie daar uithaal. En ek wil jy met vanmorgen weet, voordat ek begin, die woestuin is die woestuin van afsonder. Want as jy afgesonder word vir die Heer, is het anderste vir jou, as een normale mens, in die kerk en op aarde. Ons het gebid vrijdag al en gevra die Heere met specifieke mense hier te bring. Mense met wie God wil praat. Want jy sê as die Heere jou in die hand vat en hy trek jou weg van alles en allemaal rondom jou. En hy plaas jou op een plek waar het net jy en hy is. Gaan dit soms vir jou voel asof jy alleen is. Maar jy hoef nie te bid en te sê Heere haal my in die tijd nie. Want God het jou in die woestuin in geplaas. Maar voordat ek aangaan ek wil net jy die gedeelte vir jou net voorhoud. Nou, Moses is geboren 
in een tijd waar die Israëlieten als slaaf in Egypte gevangen gehou was. En in die tijd was God nog steeds met sy volk. God het hulle nie geloos en hulle verstoot nie. In teendeel, in die tijd het God hulle geseen en hulle het vruchtbaar geword. Baie kinders is geboor in die tijd. En die koning van Egypte land het toe geseen dat die volk sterk raak en het begin vrees. Toe gaan hy naar die beheerse vroedvrouwe toe en hy sê vir hulle dat wanneer jylle een vrou bijstaan tijdens geboorte en jylle sien die kind wat geboore word is een sienkie moet jylle om dood maak. Dit gebeur dat die vrou is toe God vrees meer as vaarwe en hulle maak nie die sienkies dood en hulle sê toe vir vaarwe toe hy by hulle kom en hy vraag vir hulle hoekom doen jylle dit nie toe sê hulle vond maar wanneer ons by die vrouwe kom, die Hebreeuwse vrouwe, het hulle klaar geboorte gegeen. En het nie al nodig gehad van ons kant af. Toe besluit hy iets anders te. Hy besluit toe, dat wanneer een sien geboore word, moet hy doodgemaak word. En Mooses is in die tyd geboore. In die tyd waar het nie goed was om as een sien geboore te word. En ek wil net die moet verhoor my nie gaf van my kyk. Ek is nie een racist nie, maar is nie goed om nou vind in Zuid-Afrika te wees nie. Maar dit maak die rechtig saak nie. Maar dit was ook nie goed vir Mooses om in die tijd geboorde te word. Mooses word weggesteek en sy ma pas om op. En op die dag toe so nie meer kon wegsteek nie, vraag sy een romantie van besies en hulle gaan nie op toe en hulle sit om in die nie op. En ek dink is een baie moeilike ding vir een ma om te besluit dat ek my kind gaan oorgeer aan dit wat gaan gebeur met hom. Want hou so met sy ma kom groot en hulle sien om gaan hulle dood maak. Gee sy hom op, want het het alke kans op leer om as hy weet nie waar toe gaan hy gaan. En sy loop, want Mooses en suster bly by die nuil om te kyk wat hom ma met die gebeur. En terwyl Mooses afvaar in die nuil, is vaar ons dochter bezig om te bad en sy sien die maaikie en sy stuur een van die slavinne om die maaikie te gaan halen. En die slavinne die maaikie bring en hulle maak ook ook te sien vaarhoese dochter is en te sien Mooses sien die in haar huil en sy vat om toe. En Mooses en sister wat gestaan en kyk het wat gebeur, sien dit toe en sy hart ook na vaarhoese dochter toe en sy vraag vir hom, kan ek vir iemand bring om die kind groot te maak? En sien wonderlik in die heren gewerk wat in dit gebeur, die vat die suster van Mooses, Mooses terug, dat sy moet dit doen. En daar gebeur die vonderlik, die Hebreeuwse volk, is een volk wat oordra met die mond, dit wat gebeur het, hulle geschiedenis word oor vertel, van geslag tot geslag. Mooses sy maal, sy moeder, het hulle geschiedenis al oor vertel as kind. Met alle woorde, God het seker gemaakt, toe Mooses groot word, te word en groot met die kennis van waar hy vandaan kom en wie God is. Mooses was nog nooit in God verwerkt nie, maar het was so omstandighede waarin hy groot geword het, dat nie altyd ideaal was. En toe Mooses groot is, toe vat sy moeder om terug na die paleis toe. En daar het hy die paleis groot geword. As hy gaf te maak, hy het geleer om te skryf, die tale wat hulle gepraat het, het alles verstaan. En daar is ook een goddelike rede achter dit. Want as jy gaan kyk, Genes is die Soros, die Vitek is, nummer die Deutere noem, en al die boeken word geakkrediteer aan een skryver met die naam van Mooses. En Mooses het die geschiedenis van die mens geskryf, want dis wat hom ook vertel is van sy ouwers. God het Mooses bewaar van as een doel gewees met sy lewe. En jy sit vanmorgen hier, en ek weet nie altyd waar kom allemaal vandaan nie, maar God maak nie een fout met jou as mens toe. Maak die saak, jy kan vandag vir my sê, die jongkinders vandag het ongelukkig, en as die jongkinders is die tieners, raak ons daar van die verskoorlik. My pa en my ma, jy pa en jy ma, doen wat hulle vir jou kans so goed is wat hulle kan. Mooses het nie een kans gehad nie, maar God het naam gekryk. Ek en jy is afgesonder, want ons behoort aan die heren in elk geval. Mooses gaan toe en hy stap een dag buiten die paleis. Daar vind ek vir jy lees. Soos 2 vanaf vers 
En daar het daar het moest so groot was, het hulle as die broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe Egyptiese man en die broerse man een, sy broer, een uit sy broer slaan. En hy het daarin, hierin en daarin gekyk, en toe hy sien dat niemand, dat niemand was nie, het hy die Egyptenaar doodgeslaan en hom in die sand begraven. Nou as ons vandag dit moet oorvertaal of oorskryf, dan kan ons seker skryf daar, Mooses, die hier die man sy tegel opgeroen. Maar die man is dood, Mooses begraaf om. Die Bijbel sê vir my, in vers 13, die volgende dag, het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreeuwse mannen wat met mekaar vecht, en hy vraag toe vir die een wat ongelijk gehad het, waarom slaan jy hier naast hem? En hy antwoord, wie het jou as overste en rechte oor ons aangestel, dink jy om my dood te slaan, soos jy die Egypte nou opgebring het, en Mooses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En Farwe, en toe Farwe van die saak hoor, het hy probeer om Mooses dood te maak. En hy sien van daar af, het Mooses gevlug. Mooses, wat groot geword het in een paleis, van absolute oorvloed, daar waar al vrede was, daar waar hy baie mense rondom om gehad het, daar waar hy dan familie rondom om gehad het, moes Mooses achter ons sit, as gevolg van iets wat gebeur het. Mooses had op die woestijn het, en in die woestijn begin Mooses sy leven waarlik met God. Vir Mooses sal die baie moeilik wees, om uit hierdie paleis, omstandigheid, weg te stap. Het sy nie voor makkelijk wees om weg te loop uit dit wat hy ken en verstaan en wat vir hom goed was. Het sy nie voor makkelijk wees om in die aan in die woestijn te leen en koud te kry, as hy weet daar waar hy was in die paleis was daar genoeg vir hom gewees nie. Maar hy het vrees uit hart met Mooses weg en Mooses enig in die woestijn op. Nou hier wil ek my woord met jou begin. Die eerste gedeelte is maar net om een verduidelik om te gee hoe kom ek doen wat ek doen van ochend en die achtergrond van Mooses. Jy sien, terwijl Mooses in die woestijn was, het baie dit in hom gebeur. Mooses was vir 40 jaar was Mooses in die paleis van Farao gewees. En die Bijbel leer my dat in die volgende 40 jaar van sy leven was Mooses in die woestijn. In daar die tweede 40 jaar van Mooses sy leven Daak het hy nie die besef nie, maar hy was afgesonder vir die werk van die Heere in die tweede veertig jaar. En in die tweede veertig jaar van Mooses' leven, het daar baie dinge sekerlik dier Mooses gegaan. As daar baie dinge wat hy moes nie vrede maak en baie dinge in homself wat hy moes meer tevredenheid vind, terwijl hy die veertig jaar woestijn leef van afsonder. As het makkelijk was vir die mens, om dit wat jy gedoen het, en dit wat gebeur het, en jou verlede, en dinge waarin jy wil vasthoud, as het makkelijk was vir ons om in achter ons te sit, sal God nie vir Mooses 40 jaar in die woestijn gehou het. Maar daar het Mooses, ek wil vir jou sê, Mooses het in 40 jaar, het hy tot een besef en een verstaan gekom, dat dit wat vandag rond om my aangaan, gaan my leven wees. En toe Mooses tot die besef kom, dat dit wat hier rondom my is, is my leven en hy vind vrede, toe daag God op. Daar is te veel mense wat in die kerk sit, wat wil onthou waar hulle vandaan kom, wat hulle gehad het in die paleis, en wat ek in die paleis gehad het, wat ek nie vandag meer het nie. Daar is te veel mense wat wil hy jylle doen vir my dit, dan sal ek dit, Jy sien, ons is in die woestijn afgesonder vir God. En wat er ons in die afsondering tot die volheid kom, wat God vir ons het, dan gebeur daar wonderlijke dinge in ons levens. En ek wil nie vandag vir jou sê, dat jy met jy nog iets sit, en jy kan nie vasthoud op sekere dinge nie. Maar ek is baie seker, dat my woord die rechtig misvat, wat baie dinge aan betref, dat ons vasthoud op sekere goed in ons levens. En hoe langer ons vasthoud aan die dinge, en hoe minder ons die huidige omstandigheid rondom ons aanvaal, hoe langer gaan ons sikkel. Hoe langer ons sê, jylle doen dit, dan sal ek dit, hoe langer gaan ons sikkel. 
hoe langer ik zie hier, maar daar was dit, maar hier is nou niks niet, hoe langer gaan ons sikkel. De Mooses en die volheid van die verstand om, dat die nieuwe omstandigheid rondom om, zijn omstandigheid is, en toen hij die vrede binnen dit vindt, het God opgedaan. Lekker jij vindt altijd vrede in ons omstandigheden. Als dit nog goed gaan, is die Heer met mij. Als dit is weg gaan, dan is God mij weggegooid. Werk niet zo so niet. Als God jou afzonder, dan zonder jou af in een woestijn. En als je vrede vindt binnen die woestijn, maak die zaak waar je omstandigheden is niet, dan is God met ons. De ongelukkig gebeurt het in die kerk. Die mens beweegt uit die paleis uit en in die woestijn van afzonderen. En terwijl je in die woestijn is, en dingen gaan niet altijd zoals dit moet niet, dan probeer ons zin te maken wat aan gaan je. Je rekt het volgende gebed, daar is niks geweest, die gestraald gebed, daar is niks. Je hebt dit zien, maar dit verander niet. En ons is de hele tijd bezig om half te verleden wat ons niet hoeft te heen. Een plek daarvan om niet die vrede van God te zoeken. Hoe alles. Want als jij in de woestijn van afzonderen, wil je moet horen wat ik zei vanochtend. Ik weet wat het is om afgezonderd te wees van die Heer. Dat betekent dat je in een huis vol mensen gaat staan, in een kerk vol mensen, maar soms gaan je alleen voel en je benuster. En je gaat met vrede vinden met dit. En even die Heer moet het veranderen niet, want dit is wat afzonderen is. Help niet ons bid en sê, Heere, vang my uit die woestijn uit, as God hier juist daarvan houdt nie. Want in afzonderen het Mooses geleer wat het is om sy omstandigheid te aanvaar. In afzonderen het Mooses met ons self in een mate vrede gemaakt. En daar die afzonderen van 40 jaar het God Mooses geleer wat het gaan wees om saam met die Israelite vir die volgende 40 jaar in die woestijn te loop. As Mooses nie 40 jaar sal met God in die woestijn was nie, zou het niet vermoedelijk wees om die volgende 40 jaar die volk te leiden en die woestijn nie. Want als Mooses in die paleis het gegaan het, direct in die woestijn in, zou die volk van terugvat naar het paleis toe. Maar God en Mooses in die woestijn, en daar het hy samen die volk geloop, afgezonder vir nog 40 jaar. En in die tijd wat Mooses bezig is, gebeur hy iets wonderlik met hom, ik wil hier met z'n handen lees, ek soor is drie. Die Bijbel leer my dat God het die getlaag van die Israelite aangehoor en ek soor is 2, 25. En toe dit gebeur, toe die tyd waarop Mooses tot sy volheid gekom het in die Heere, as ek het so kan verduidelik, het nader gekom. En toe besluit God, hy gaan met Mooses ontmoeten hee. Vers 1. Mooses het klein veel opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die klein vee achter die woestijn gedruif het, kom hy by die berg van God, by Moorik. Daarop verskyn die engel van die Heere allemaal met een vuurvlam uit die dooringbos. En toe hy weer sien, brand die dooringbos in die vuur, maar die dooringbos verteer nie. En Mooses sê, laat ek toch nader gaan, en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die dooringbos nie brand nie, nie verbrand nie. Toe die Heere sien dat hy nou skierig nader kom, roep God na my door in bos en sê, Mooses, Mooses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moet nie nader kom nie, trek die skoene van die voet af, van die plek waarop hier staan, as heilige grond. Hoeveel maal het Mooses nie voorbij in die gewone door in bos geloop, sonder dat hier nog iets moet omgebeer het nie? Hoeveel maal was die door in bos maar net nog een door in bos gewees, tot op die dag dat God besluit het, die tyd van beproeving in Mooses' lewe het verby gegaan. Ek sê die getal 40 is een tyd of een getal van beproeving. As jy gaan kyk die boek van Matthies, die 40ste boek in die Bijbel, en die boek oortuig die jood, dat Jesus Christus waarlik die opvolger op die troon van David is. Die 40ste boek. En jy sê die getal 40, is een getal van afzondering of voorbereiding beproeving. En toe Mooses 40 jaar in die woestijn is, toe verskyn die Heer aan hom. Wie is dat mense verhoogend, wat nou al lang voel, Heer, ek is lang genoeg in die afzondering waar ek sikkel, en waar ek die rechtig weet wat ek kan toe moet, ek gaan nie. En ek kan nie verhoor of jy sê, dit gaan verhoogend op die einde kom nie. 
Wat ik wel vanochtend vir jou wil sê, is op die rechte tijd sal God een ontmoeting met jou hee, so dat die Heere jou kan vertel wat hy gaan doen in jou leven. Moet nie moedeloos raak, nou al, as jy nog nie by die punt is wat God jou wil gebruik en wat God jou wil heen. En dit wat ek nou sê is altyd relatief, as wil altyd die tyde mensense levens wees. Maar vanochtend is ek baie seker of dit al een of twee is, wat sê jyre, ek is lang gehaald, waar het vir my voel as of ek droog hier in my binneste is, jyre. Baie lang kan ons ook droog in my binneste, en is as of die jyre nie opdaag om iets vir ons te doen. In die tyd, waar moes is dan elke dag rond, toe die door een bos loop, gebeur nou niks, en toe die tyd volbring is, toe is daar een vier vlam wat in die door een bos manifesteer. Daai vier vlam is Jezus Christus. Die door een bos en Jezus Christus wat by mekaar staan, is een openbare van die kerk. Jezus Christus, die oomblik, toe hy as die vier van God manifesteer, toe betekent die door een bos iets. Ek en jy is daar die door een bos, ons het een skat in erke kruike. Jy sien, sonder die vier van God, sal die door een bos niks wees vir. En sonder die werk van Christus in ons leven, sal ons ook niks wees vir. Maar Mooses is by die door een bos, en God moet om praat, toe sê Mooses vir die Heere, Heere, wie is hier? En dat wat my dink aan Saulus, toe die licht van die Heere op ontval, toe vraag Saulus, Heere, wie is hier? Toe die Heere vond en sê, ek is die Christus wat jy vervolg. Mooses is van ons vandag een teken vir een afgesonderde mens. Ek wil vanochtend vir jou sê, dat die mense is, wat in die afsondering tyd, wat die Heere jou in gevang is, en vir jou baie zwaar is, om by die Heere te bly. Dit is nie makkelijk, as die Heere jou uitgetrek het, en met sekere plekke in gevat het, om by die Heere te bly. Dit is nie makkelijk, om vrede te vind in die afsondering, waar met die Heere in jou leven bezig is. Dit is nie makkelijk vir die mens, om in die toestand te bly voor God, as daar nie iets in jou leven gebeur nie. Die Heere het Mooses afgesonder vir absolute rede om sy volk uit te leid uit die gipte land uit. En die mens wat verochend hier sit is ook afgesonder. Ek weet nie wat God met jou wil doen nie. Maar die Bijbel leer my dat Christus ons stier, soos die Vader ons gestier het. Terwijl ek bezig was met die woord het ek vir die Heere gevra, Heere, is het al wat ek vanochtend moet praat, is net Mooses. Is het al wat ek vanmorgen moet sê, Heere, die afgesonderdheid, en hoe zwaar dit is vir die mens, om in die afgesonderde leven te lewe. Ek wil vanochtend vir jou sê, is drie groepe mense, wat vanochtend hier sit. Daar is een groep mense, wat vast aan die paleis, wat uit hier gekom het, die paleis wat God jou gaan uithaal het, die paleis en dit wat die paleis jou gebied het, daar is mense wat vasthou op dit. Daar is daar mense verhoogend wat in die woestijn sit, waar hulle bezig is om voor te bereid te word vir die werk van God. En jy vind dit baie moeilik om by die Heere te bly in die tyd, terwyl God bezig is om in jou leven te werk. Daar is die mense wat verhoogend hier sit, wat God gewerk het, en hulle het ontmoeting met die Heere gehad, soos wat Mooses ontmoeting gehad het, by die vier. Wat toe jy opstaan en jy loop weg, toe twyfel jy nog steeds, of God jou afgesonder het, en jou geroep het. Mooses, een afgesonderde man vir God. Die kerk, een afgesonderde volk vir God. Ek wil jy moet hoor vanmorgen, God gaan die kerk nie uit die woestijn van afsondering uithaal nie. En dit wat in die afsonderingstijdpaard met jou gebeur, moet jy God voor eer, want is een absolute voorbereiding vir dit wat die Heere in jou leven wil doen. Dit wat die Heere in jou leven gaan doen. God bereid die mens voor, voordat hy enig iets met jou doen, en voordat hy enig iets dier jou doen. Die mens kan nie net beweeg, sonder een voorbereiding. God bereid die mens voor. Ek weet nie vanochtend, wees wie nie. En ek het vertrouwe dat die Heere 
vir die wat nodig is, sal aanraak vir ochend. As dit dan is, vir jou om te besluit, om dit wat in die paleis is, finaal achter jou te los. En of het is, om te sê, Heere, ek kan nie meer aangaan nie, dit is vir my baie moeilik om te leef, soos wat ek leef, en jy wil kracht by die Heere. En of het dan jy is wat sê, Heere, ek is die Heere wat soms twyfel, dat ek wil moet ek by die Heere gehad het. Want die oomlik, as jy twyfel, kan God vir jou niks doen nie. Die Heere sal vir die mens niks doen nie, as jy twyfel, of God jou geroep het nie. Daak is het vanmorgen een bykie, een ander type woord, as wat ons al gewoord is, en daag is het nie wat jy verwacht het vanmorgen, maar ek wil wel vir jou sê, die kerk is bezig om te beweeg na die eindtijd. Die kerk is nie bezig om ons self recht te maak vir niks nie, die kerk is bezig om ons self recht te maak vir die wederkomst van Jesus Christus. En die opdracht staan vast, ons moet disciples maak van alle nasies, En ons gaan net disciples maak, as God jou afgesonder het, en God jou voorbereid het. Maar dan moet ons by die Heere bly. Ek denk die taal het ook gesê, bly by my. Ons moet by die Heere bly. Maak die saak hoe moeilijk dit is nie. Maak die saak hoe zwaar dit gaan nie. Voor 40 jaar was Mooses op een plek, waar ek weet hy nie altyd wou gewees het nie. Want hy kom uit een plek van absolute voorsiening uit, een plek van absolute weelde. Die verskillend van dit, tot die woestijn, is die zwaar aanpassing. Maar wat die God jou afzonde, gaan jy moet verander, so dat die Heere jou kan gebruik. En God alleen is die een wat afzonde. God alleen is die een wat die mens sky, en hy is die een wat die mens weghou. Ek en jy moet net nie verlang na die kostpotte van die gitte. Ek wil vanochtend vraag, maak die saak of jy die een of twee is, dat is dan die een vanmorgen, wat sê jy, ek is die een, wat al gedink in die laaste rik, jy, ek is die een as die een wat in die woestijn rondloop, en die alme nie uit die heren, ek weet nie hoe kom. Dat is die twee van jy, wat vanochtend gesê het, of gebid het en gesê, jy, hoe lang nog gaan het met my so gaan, hier in my binneste. God, sal jy nie uit afsondering ek uithaal nie. Ek wil jy oor dit weet vanmorgen. As jy afgesonderd is vir die Heere, sal die Heere jou daar hou, en jou voorbereid. Maar hy sal jou kracht gee. En soms as ons met die kinders van die Heere praat, en ons luister, dan wil hy dinge hee, wat ek weet God nie vir hy gaan gee nie. Want daar is een plek, waar God die mens voorbereid. Moet jy self nie uit die voorbereiding van die Heere haal, die jy dinge te wil hee, wat die Heere nie veel wil gee nie. Sluit dit die hoofd my is. Vader, Heere, eers ons God vanmorgen. En Heere, dit wat ek sê, dat ek by jy gesien, dat wat ek praat, Heere, dat ek by jy gehoor. Vader, ek weet vanmorgen nie wie elkeen het is, wat in die laat is so vol, Heere. Maar ek weet, jy het die kinders afgesonder. En ek weet, wanneer een mens afgesonderd leef, is dit zwaar en dit is moeilik, Heere. Ek weet, Heere, dat het vir ons zwaar is om altyd vast te hou aan jy. Ek weet, Heere, dat het moeilik is vir die mens. En daarom, my God, wil ek bid vanmorgen. Heere, as die woord van God vanmorgen met iemand gepraat het, en daar die mense sal uitkom vanmorgen en by die Heere ontvang. Heere, die kracht wat hulle nodig het, en die paleis uit te bly, of hier al vrede te maak, binnen die woestijn, of dan hier, die roepen van God dat vaar, nie al te twyfel, dat God er af gesonder het. Ek wil die bid vanmorgen hier, dat Christus vir jou ook sal wees, boe alles. Heere, dat die mens, Jesus, sal my bepaal, dat die kerk vermoorde recht sal staan om Jesus te verheerlik. Vader, ons het gebid vir een speciale troep manne en vrouwe. Hou ek hier vol, Heere, wat ernstig met God is. Heere, ons soek nie manne en vrouwe wat lauw is met die Heere. 
Ons het hulle gesoek wat ernstig moet God is verloor. Om daarin te kom. Want God sonder net ernstig gemeense afvond. Daarom prijs ek u vanochtend. Geloof u verloor. Die ons toch maar sal verstuik hier in die woede. Die kracht sal geef. Dat ons toch maar sal pleider. Dat ons tyd van afsonder het verdeel. Dat ons toch maar sal pleider. Dat ons sal terugdink in die paleis. Dat ons toch sal ontvaar hier. Dat ons vrede van God sal geef. Dat ons dan gebed vir hulle hier wat twyfel in die Heere verloor. Hulle wat wonder en waardig God ontmoet. Gee hulle wat kracht aan jou vir dat. Prijs die vermoorde jou die ons God is. Die met ons praat die ons nooit begewe nooit verlaat ons baard. Hier is het woord door alles. Mijn God nog steeds het weer is. Van mijn prijs gewonnen, Heer, ons van ons lof. Alsjeblieft, Heer. In de hand van Jezus Christus. Dank u, Heer. Ik heb het woord gewonnen. Dat is van Heer, dat wat je zo staat. Halleluja. Die liefde is te nieuw uit op ons Jezus. Dank u, Heer. Ik weet van wat alles al van. Hy het nog verborrel die Heer. Hy is die Heer wat kracht gee, hy is die Heer wat versterk, hy is die Heer wat bemoedig. Hy is die Heer wat jy vastel. Wat met zwaar moet jy. Hier die verborrel die Heer. Halleluja. Vader, hier is ons God. Wat vir jy er wat God. Heere Moses, sien ek die verstuig gewaar en afsonder sonder met sonder God was met ons dank u Heere Heere, ek wil dit vanochtend asjeblieft wat ons mens aanraak vanmorgen wat God sal wees as u mag geer God sal wees wat hulle verstuig God sal wees wat eer op sal Adeluja Heer die Heere God van die wat u aan en die is waardig om op dit te maken. Ons prijs die vermoord. Heer, ons Heer. Die naam van Jezus is ons ons. Dank u dan voor vermoord. Ek gaan net van my kom, vir die pastoor en bid. En dan gaan ons net ons handel op jullie Heer. Asjeblieft, ja. Versterk jullie vermoord. Dank u, begoed dat u vermoord. God weet waar staan jy vermoord. Weet God weet waar staan jy vermoord. Heer God is hier wat kracht van geef. Asjeblieft. Prijs die vermoorde. Dank u dan voor vermoorde. Van die Heer.
Heer, met daarom staan ons creëren. Schrachtelijk pad stap aan de leven leiden. Als bij andere mensen. God is zeker weer afgezonden. Mijn gebed is dat de Heer ons al kracht geeft voor dit wat voorlee. Dat die beheerder zal blijven wat niet zal wat gebeuren. Maar ga ik vooral het doen, wat is doen? Doe je geen voor ons die tal van goed doen. Kan ik vooral uit de staal uit het midden van ons wat gebed doen voor ons. Almachtige God, die hemelse Vader, 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 al die lof en al die eer, Vader. Vader, ek wil die dank, Vader, dat ons vandag hier kan teenwoordig wees, Vader, om deel te wees van die heilige sekke om hem wat, Vader, dier u ingestel is, Vader. Vader, ek wil ook vooral uit elke hart wat vandag deel sal wees wat hier is, aan hierdie tafel deel is, Vader, dat u hulle harte sal sê en, Vader, in Jesus naam, Vader. Vader, dit is my kinderlijke gebed vir elke, ieder en elk wat volgend in hierdie kerk is, Vader. En ek loof en ek prijs u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons in Prometheus 11 vanaf vers 23 tot 26. Want ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewe het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is, rood geneem het en geëet het. En nadat hy hy gedank het, het hy dit gebrek en gesê, neem het, dit is my lichaam, wat ek vir julle gebrek, wat vir julle gebrek word, doen dit tot my genaagedacht is. Net so ook het die beker, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwels, as jylle daaruit drink, tot my nagedacht is. Want so dikwels as jylle hier die brood eet, en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy weer kom.
ਕਿ ਸੇਫਲੀ ਬੁਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਮਾਰਕੇ ਦਾਨੀ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂ ਮੋਇ ਉਹ ਮਾਰਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੋ ਆਮ ਫੋਸ ਆਫਟਰ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੁਰ ਯਰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਡੋਨ ਕਿ ਯਰ ਫਿਦੇਤ ਪਤੀ ਫੋਨਸ ਕੋ ਜਿਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸਸ ਹੂਨ ਕਰੇ ਮੀਨਸ ਵੂਰ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਪਵਾਤੀ ਫਰੋਂਸ ਪਗਾਰ ਕੇ ਯਰ ਦਤ ਉਸ ਫੰਦਾਖ ਯਰ ਅਨ ਯਰੀ ਤੋਫੋ ਕੰ ਦੀ ਅਖਤਾ ਫੀਸ ਇਨ ਯਰ ਵੀਰ ਵਨਰ ਉਸ ਦੀਓ ਅਨ ਯਰ ਲਖੋ ਪਨਰ ਉਸ ਇ ਬਲੂਤ ਡਰੰਕ ਯਰ ਦਾ ਦਾ ਰੈਨਾ ਹਮਸ ਯਰ dat ons voor u kan staan my vader skoon en rein en kan sê ons is kinders van 'n lewende god dankie vir daardie voorraad dankie here dat u nooit ons begewe of verlaat het nie here daar is soveel kere my god wat u here dit sou kon doen here en daar sal niks daar van gekom het nie want u is god maar u bemoeien is pas nog steeds en is altyd in die mens en ek prys die daar vir die Here. Dankie daar vir die Here. In Jesus naam. Amen. 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 Hoor ek hoor dit sê gaan ek baie lank op hom nie. Dit is wat ek graag hoor. Ek wil ek dit maak op ons prachtige geordende diens wat die Here vermoorde. Dit sê Jesus ons op maak. Jy sal vir van kliet te ek besoek baie gemeentes. En ek kan nie baar word. Toe nou is, is die eis besonderde gemeente van God. En die sê dat God een persoonlijk afspraak het met elke van ons. En hier groep alle besoek aan die gemeente. Hoor jy wat ek vermoor vir jy sê? God besoek elke van ons. Hy sê ek sal jou altaar besoek. God het ook verborgen besoek vir die dag. Pas dit jy nie. Dankie dat jy my God gehoor het. En dat die woorde van God en troon sal met mekaar gesit pas vir hierdie diens vanmorgen. Dit is al my vorig vanmorgen. Eerst nie af gesond, ook my gesond nie. Maar het is beschuldigd met die Heere op my hart geleerd dat ek ooglik, omdat ons opmerking het of op die bybels ons plan is geliefd op my ouwe van die dag om met elke persoon so'n bybel te kan geven om het min vol te gebruik en dat die altare vuur, altare van die huis Heere in die lande van die is gesek geworden want ek kan sit om die woord van God En as jy nie verstaan het, dan kyk na die verduideliking, hoekom God met jou gepraat het geworden. Hierdie boodskap kan jy mag aan lees, geliefde. As ons nacht vanmorgen met my ek by tafel sê nie, nou my inskryf, toe praat die Heere met my met Mooses. Hy gaan my Mooses en roep en doen om ons geworden. Hoor wat God geworden vir jy sê. Dit is nie die Heere mens bepaal nie, maar God het het so bestemd geworden. Baie dank u. Een van die ontvangers is nie hier verboren nie, en daar voel van die vraag dat persoon JP vir ons dat naam is daar die persoon dat in kom sal neem. Die volgende is die ons geliefde evangelist as sal in my naam kom kijk. Ja, sê, maar my wat persoon al. Ek het al gesien verboren, dankie my sê lief. Sister Magdalena Keizer. Toe kan geboren met dat vraag te voeren, sê sê, maak seker die skrik Magdalena my by wil vraag. Want dit is een van moeder Maria sy name gewees, Magdalena. Hierdie persoon het twee lede genoem. 
Hij zit er om, wat om confereren op je, is het meestal zijn mag zeker. Je gaat verder ook in het leven. En je hebt een naam genoemd. Roger Pieter Jota. Yeah. 